എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വൺസ് എ ബിഗിനറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള മൂലകം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എവിടെ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഫൗമോപരിതലത്തിൽ എന്താണ് മൂലകമാണ് അപ്പോൾ ഫൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം അതുപോലുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം അതായത് യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഉത്തരം മറ്റൊന്നുമല്ല ഹൈഡ്രോജൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് അത് മറ്റൊരു മൂലകമായ നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാ നൈട്രജൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ മൂലകങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ സ്ഥിരതയുള്ളൊരു മൂലകമുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും സ്ഥിരത കൂടിയ മൂലകം അഥവാ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ മെറ്റൽ ആണ് ഏത് ലെഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ മൂലകം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എവിടെയാ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ മൂലകം ഏതാണ് മൂലകമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാ ഉത്തരം നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത മൂലകമോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടെക്നീഷ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത മൂലകമാണ് ടെക്നീഷ്യം ഇനി നമുക്കൊരു പഠനം നോക്കിയാലോ ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം മെറ്റലർജി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹം ഏതാണ് ഉത്തരം ചെമ്പ് അഥവാ കോപ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം ഏതാണ് ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര രസതന്ത്ര വർഷം ഏതാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ഉത്തരം ലാവോസിയർ ഇനിയൊരു ഇച്ചിരി വലിയ ചോദ്യമാണേ ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരും ഉള്ള ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത് ഉത്തരം ഐസോടോപ്പ് ഇനി നമുക്കൊരു ദിനം നോക്കിയാലോ അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഉത്തരം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിച്ച് അപ്പോൾ ഫൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഉത്തരം അലൂമിനിയം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നാലോ ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ഉത്തരം പി സി റോയ് എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പിതാക്കന്മാരെയും കൂടെ നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആര് ഉത്തരം മെൻ്റലീഫ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവോ ഹെൻറി മോസ്ലി ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെൻ്റലീഫും ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലിയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പീരീഡുകളുടെയും എണ്ണം നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ പീരീഡുകളുടെ എണ്ണമോ ഏഴ് പീരീഡുകൾ നമുക്കൊരു കടുകട്ടി ചോദ്യം നോക്കിയാലോ പ്രകൃതിയാലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ വസ്തു ഏത് പ്രകൃതിയാലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ വസ്തു ഏത് ഉത്തരം ഡയമണ്ട് ഈ കട്ടി മാറ്റാൻ നമുക്കൊരു ലായനി നോക്കിയാലോ സാർവിക ലായനി അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത് ജലം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതായത് അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വരു
പോഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യു